ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கட்டட புரியான் சேனல் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்ரூவல் பிளான் வாஸ்து பேஸில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எந்தெந்த காரில் எந்தெந்த பில்டிங்ஸ் வரும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா குழி கணக்கு ஓனர் நடத்தில் குழி கணக்கு பிளான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ ஒரு அப்ரூவல் பிளான் எப்படி போடணும் அது வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து பிளான்னா அது என்னென்ன ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வேணும் ஸோ அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு அஃபோ ஒரு டயக்ராம் போகிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு நாலேஜ் வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ அதை நம்ம வந்து இப்போ ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூல் வேணும் அந்த டூல் வந்து நம்ம நார்மலாக ஓல்டன் டேஸில் நம்ம வந்து ட்ராஃப்டிங்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து கரண்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ட்ராஃப்டிங்கே யாரையும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல எல்லாமே வந்து சாஃப்ட்வேர்ஸ் இப்போல்லாம் மொபைல்லே ட்ரா பண்ணுற மாதிரிலாம் டூல்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ அதனால் வந்து வேர்ல்டு வைடு வந்து நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலையும் சரி வேர்ல்டு வைடுலையும் சரி ஒரு ட்ராயிங் டூல்ஸ்லாம் ஆட்டோ கார்டுன்றது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ அப்போ அந்த ஆட்டோ கார்ட் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ட்ராயிங் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நிறைய லெக்சர் வீடியோ சீரியஸ் வீடியோஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரெண்டு வீடியோஸில் மூணு வீடியோஸில் முடிகிற காரியம் கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சின்ன சின்ன பாட்டு அதாவது மோர் தென் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் மேலே போயிட்டு அவங்க போர் அடிச்சிடும் ஸோ அதனால் நான் ஒரு டென் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வர மாதிரி நான் வீடியோஸ் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இப்போ ஆட்டோ கார்டு ட்ரா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில பேசிக்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுட்டு போனால் நல்லாயிருக்கும் ஆட்டோ கார்டு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ராயிங்குள்ளே போனால் உங்களுக்கு ஈஸியஸ்ட் வேயாக இருக்கும் நாளைக்கு நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு டீச் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாமா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் ஆட்டோ கேட் ஆட்டோ கேட் நம்ம என்னென்னு தெரியணும் ஆட்டோ கேட் இஸ் எ கேட் அதாவது கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் ஆர் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் ட்ராஃப்டிங் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவாங்க இது அப்ளிகேஷன் ஃபார் டூ டி அண்ட் த்ரீ டி டிசைன் ஆர் ட்ராஃப்டிங் சொல்லலாம் டூ டிலையும் பண்ணலாம் த்ரீ டியாகவும் நம்ம பண்ணலாம் நான் டூ டி த்ரீ டி ரெண்டுமே உங்களுக்கு இதில் எப்படி ஒரு 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 பில்டிங் ட்ரா பண்ணுறதுன்றது காமிக்க போகிறேன் ஸோ இதில் இந்த லெக்சரை வீடியோவில் ஃபஸ்ட் லெக்சரை வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன வீடியோ கண்டென்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒர்க் ஸ்பேஸு செட்டப் இ நியூ சீட்டு யூனிட்ஸ் அண்ட் லிமிட்ஸு கார்சர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேஸ் பேசிக் செட்டிங்ஸு அதாவது நம்ம ட்ரா பண்ண கூட ஒரு சில செட்டிங்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு ட்ரா பண்ணிங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஒரு கோர்வே நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் ஏன் சொல்லுன்றது பின்னாடி நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறோம் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த பேஸ் செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ் அதாவது ட்ராஃப்ட் செட்டிங்ஸு அப்புறம் டிடி செலக்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த ஃபஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸ்னால் என்ன ஒர்க் ஸ்பேஸ் இஸ் அண்ட் ஸ்க்ரீன் ஒர்க்கிங் மெனு ஸ்டைல்ஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோடனே ஒரு ஸ்க்ரீனில் ஒரு ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதை ஒர்க் ஸ்பேஸ் பண்ணுறோம் ஒர்க் ஸ்பேஸ் மெயின்லி கிளாஸ்ஃபைடு இன்ட்டு த்ரீ டைப்ஸு ஸோ இதில் மூணு டைப்பாக வந்து நம்ம ஒர்க் ஸ்பேஸை வந்து பிரிக்கலாம் இது எப்படின்னா டூ டி வஞ்சா டூ டிக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி இருக்கும் த்ரீ டினா த்ரீ டி தான் மாதிரி ஆட்டோ கார்டு கிளாஸிக்குன்ட்டு வரணும் பட் நம்ம நார்மலாக இப்போ கரண்ட்டில் எல்லா பேரும் யூஸ் பண்ணுற டூ டி ட்ராஃப்டிங் அண்ட் அனோட்டேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் த்ரீ டி யூஸ் பண்ணால் மட்டும் த்ரீ டி மாடலிங் இந்த தேர்ட் ஒன் ஆட்டோ கார்டு கிளாஸிக் அப்படின்றது என்னென்ன இது ஒன்றும் கிடையாது ட்ராஃப்டிங் அனோட்டேஷனே தான் இப்போ இந்த ட்ராஃப்டிங் அனோட்டேஷன் வந்து ரிப்பன் பண்ணுமா இருக்கும் ஆட்டோ கார்டு கிளாஸிக்னா நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு கீழே உள்ள ஆட்டோ கார்டெலாம் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து சிங்கிள் மெனுவில் இருக்கும் அந்த ரிப்பன் மெனு மாதிரிலாம் இருக்காது ஸோ அப்போ வந்து அதில் அதில் ஒர்க் பண்ணி பழகிருக்கோம் அதில் ஒர்க் பண்ண முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம செட்டிங்ஸ் போய் மாற்றிக்கலாம் ஆட்டோ கார்டு இப்போ கரண்ட் வருஷனே வந்து இப்போ நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு யூஸ் பண்ணுறேன் அது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு மாற்றணும் பத்துக்கு மாற்றணும் அதுக்குள்ளே ஆட்டோ கார்டு கிளாசிக் மெனுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம செட்டிங்ஸ் போய் மாற்றிக்கலாம் இருந்தாலும் ஒர்க் ஸ்பேஸில் நம்ம மூணு டைப் ஆஃப் ஸ்கின் இருக்குன்றதை நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ ட்ராஃப்டிங் அண்ட் அனோட்டேஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்படி தான் அந்த மெனு இருக்கும் ட்ராஃப்டிங் அனோட்டேஷன் இப்படி தான் மெனு இருக்கும் நான் ஒப்பனை ஒர்க் பண்ண ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இதில் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ரிப்பன் மெனுஸ் இதெல்லாம் ரிப்பன் மெனுஸு இதுதான் ஒர்க் ஸ்க்ரீனு கீழே வந்து கமெண்ட் பார்ஸ் இருக்க
அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டி மாடலிங் த்ரீ டி மாடலிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டி மாடலிங் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப எதே மாதிரி அங்கே அந்த செட்டிங்ஸில் போய் அந்த அந்த சாக்கில் கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா த்ரீ மாடலிங் வரும் அதில் நம்ம எடுத்து அந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் வந்துடும் அப்போ த்ரீ டி யூஸ் பண்ணுறப்ப இதெல்லாம் நம்ம தேவைப்படும் இது இப்போ தேவைப்படாது ஜஸ்ட் ஒர்க் ஸ்பேஸில் அதெல்லாம் வரும்ன்ற தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் செட்டப் என் நியூ சீட் ஒரு புது சீட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும்னா ஒன்று நம்ம ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பழையதுலேருந்து புதுசாக பண்ணுறது இப்படி பண்ணணும் இல்லை டபுள் கிளிக் பண்ணாலே டேரெக்டாக ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ அப்படியும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நியூ ஷீட் கொடுக்குறப்ப நியூ ஷீட் அதில் நியூ ஷீட் கொடுத்து இல்லை அந்த மேலே இருக்கும் நியூ ஷீட் கொடுத்தீங்கன்னா நியூ ஷீட் போயிடும் அதுக்கடுத்து ட்ராயிங் யூனிட்ஸு ட்ராயிங் யூனிட்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் மெனு வந்து அப்ளிகேஷன் மெனு ட்ராயிங் யூனிட்ஸ் யூனிட்ஸில் போயிட்டு இல்லை யூனிட்ஸும் டைப் பண்ணி கமெண்ட்ஸில் டைப் பண்ணாலும் வந்துடும் இதில் வந்து டைப் ஆஃப் ட்ராயிங் யூனிட்ஸ் என்னென்ன ஆர்கிடெக்சரல் இருக்கும் டெசிமல் இருக்கும் இன்ஜினியரிங் இருக்கும் ஃப்ராக்ஷனல் சயின்டிஃபிக் இதில் ஆர்கிடெக்சர்ன்றது ஃபீட் அண்ட் இன்ஜஸ்லாம் போகும் அது பின்னத்தில் வரும் டெசிமல்ன்றது எம்எம் சென்டிமீட்டர் மீட்ரு இன்ஜினியரிங்ன்றது ஃபீட் அண்ட் இன்ஜஸ் தனியாக வர்றது பின்னத்தில் வராது ஃப்ராக்ஷனலு ரெண்டும் கலந்து வர்றது சயின்டிஃபிக் அதை நம்ம தேவையில்லை ஸோ இப்போ நம்ம ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இந்த மூணு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மட்டும் தான் அதுலேயும் இன்ஜினியரிங் நம்ம ஃபீட் அண்ட் இன்ஜஸ் பண்ணுவோம் செகண்டு டெசிமலில் இருக்கிறது ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் செகண்டு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது இது ரெண்டு தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது ரெண்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நம்ம போதும் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ட்ராயிங் யூனிட்ஸ் ஒன்று உள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பாப்பர் மேனு ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ட லென்த்து லென்த் டைப் டெசிமலில் இருக்கும் டெசிமலில் இருக்குது அது வந்து இன்ஜினியரிங் எல்லாம் ஃபீட் அது எல்லாமே நன்ற மாதிரிக்கணும் அதுக்கடுத்து டெசிமல் டிகிரிஸ் ப்ரிசிஷன் வந்து ரெண்டு டிஜிட்டாக ஒரு டிஜிட்டாக ஏழு டிஜிட்டாக அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது நம்ம நம்மளோட கன்வீனியன் தகுந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் டூ டிஜிட் வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் சரியாக வரும் ஏன்னா சப்போஸ் ஃபீட் அண்ட் இன்ச்சஸ் ஃப்ராக்ஷனில் கொடுக்குறோம் சப்போஸ் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னும் முக்கால் அடியே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்னும் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷனில் அப்படி கொடுக்குறப்ப ஃப்ரீ அந்த ப்ரிசிஷனில் கொடுக்குறப்ப அந்த டூ டிஜிட் ப்ரிசிஷன் வச்சுக்கணும் இதில் வந்து நம்ம யூனிட்ஸ் வந்து சப்போஸ் டெசிமில் இருக்கணும் இன்ச்சஸ் கொடுக்குறது ஃபீட் கொடுக்கணும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு உள்ளே போய் செக் பண்ணணும் ஸோ இப்போதைக்கு இதை கொடுக்குறது கொடுத்துக்குங்க அதுக்கடுத்து இது எதுக்குன்னா நம்ம பேப்பர் செட் பண்ணணும் அதுக்கான கொடுத்தே ஆகணும் ப்ரிசிஷன் இங்கே ஜீரோ இல்லை ஜீரோ ரெண்டு டிஜிட் நம்ம வச்சுக்கணும் வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ த இன்ஜினியர் அண்ட் ஆர்கிடெக்சுரல் ஃபார்மன்ஸ் ப்ரொசீட் ஃபீட் அண்ட் இன்ஜஸ் டிஸ்பிளே அண்ட் அசூம் ஏஜ் ட்ராயிங் யூனிட் ரெப்ரஸன்ஸ் ஒன் இன்ச் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து அந்த லென்த்னா என்னென்னு சொல்லியிருப்பேன் கரண்ட் யூனிட் மெஷர்மெண்ட்டு அப்ரிசேஷன் காமிக்கிறது டைப் ஃபார்மட் யூனிட் மெஷர்மெண்ட்டு ப்ரொசிஷன் லீனியர் மெஷர்மெண்ட்டில் ஆங்கிள் டைப்பு அதே தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்குள்ள கேஸ் இப்போ கர்சர் இப்போ கர்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வென் யூ ஆர் நாட் இன் கமாண்டு ஸோ கமாண்டில் இல்லாதப்ப கர்சர் லுக்கில் கே காஸ் வித் எ ஸ்கொயர் இன் எம் இந்த மாதிரி இருக்கும் கமாண்டில் இல்லை ஃப்ரீயாக இருக்குது இந்த ஒரு யூசேஜோட கமாண்டில் எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்டில் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி கர்சர் இருக்கும் சப்போஸ் வென் யூ ஆர் இன் ட்ராயிங் ரிலேட்டட் கமாண்ட்ஸ் ட்ராயிங்கில் வந்து கமாண்ட் கொடுத்துட்டு பெண்டிங்கில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த நடுவில் இருக்கிற பாக்ஸ் வராது மாடிஃபை ரிலேட்டட் கமாண்ட்ஸ் ஏதாவது ட்ரிம் பண்ணுறோம் எடிட் பண்ணுறோம் எடிட்டிங் கமாண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன வரும்னா மாடிஃபைட் கமாண்ட்ஸில் அந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அந்த ப்ளஸ் மார்க் வராது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமா சார் அப்படின்லாம் கேட்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா நாளைக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ண சப்போஸ் நீங்கள் என்ன ஒன்றும் ஏன்னா நாட் இன் கமாண்டில் வச்சுக்கிட்டு சார் லைன் வர மாட்டேன்றீங்க இல்லை லைன் கமாண்ட்லேயே வச்சுக்கிட்டு வெளியே போகலன்னு சொல்லுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் சொல்லணுமா அப்படின்லாம் நினைக்கக்கூடாது ஒரு சில விஷயங்களை ரொம்ப டீப்பாக போய் பார்த்தா ஆகணும் ஸோ நம்மளோட வீடியோ பொறுத்த உள்ள அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராப் செட்டிங்ஸு ஸோ ட்ராப் செட்டிங்ஸு ட்ராப் செட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப்பு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப்பில் வந்து ஓ ஸ்னாப்னு சொல்லுவோம் நம்ம
அதை டிசேபிள் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எந்த பாயிண்ட்டுன்றதை காமிக்காது கப்பர் பதவி காமிக்காது இதே மாதிரி தான் டைனமிக் இப்போ ப்ராம்ட் வரும் இப்போ ஒரு ஒரு இப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணுறோம் அடுத்த பாயிண்ட்டு சொல்லணும் அது ஒரு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கும் அந்த மெசேஜை ஸ்பெசிஃபிக் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் செகண்ட் பாயிண்ட்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி பக்கத்தில் வரும் டைமென்ஷனல் இன்புட்டு வந்து கொடுக்குறதாலும் கொடுத்துக்கலாம் டைமென்ஷனல் இன்புட்டு அதே மாதிரி டேரெக்டாக அந்த மாதிரி வர மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அப்போ ட்ராஃப்டிங் டூல்ஸ் இது எல்லாமே முன்னாடி வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம செட்டிங்ஸில் வச்சுக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நீ இடையில இடையில ஃபேஸ் பண்ணக்கூடியது முன்னாடியே பண்ணிட்டிங்கன்னா தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குயிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த குயிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நீ இது எனேபிள் வச்சுருந்தீங்கன்னா நாளைக்கு ஒரு 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 லைன் வந்து போட்டு அதை அதிலே எடிட் பண்ணோன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணுறப்ப கண்ட்ரோல் ஷூப் டு பி அதில் வந்து டாப் ரைட் கார்னர்லேருந்து எடுக்கிறதா செலக்ட் பண்ணுறதா அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் பிக்சல் தான் தேவையில்லை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணி மட்டும் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செலக்ஷன் சைக்கிளிங் இந்த செலக்ஷன் சைக்கிளிங்கிறது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணணும் ஒரு ஒரு ட்ராயிங் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பாட்டம் ரைட் கார்னரில் பாட்டம் ரைட்டு பாட்டம் ரைட்லேருந்து இப்படி போனீங்கன்னா தான் செலக்ட் ஆகும் இன்னும் செலக்ட் ஆகுது ஒரு சிலர் வந்து டாப்லேருந்து அதாவது டாப்லேருந்து ரைட்லேருந்து வர மாதிரி பண்ணி அதெல்லாம் இது கிளிக் பண்ணி நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ டிஸ்டன்ஸ் இன் பிக்சல் இது தேவையில்லை இதை மட்டும் மாற்றிக்கிங்க ஸோ இப்போ பிக்சல் குறைக்க குறைக்க ரொம்ப கூடும் ஸோ அப்படின்றப்ப இந்த இந்த இது என்ன என்னோடய கன்வீனியன்ட்டுக்கு பாட்டம் ரைட் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எப்படி மாற்றணும் மாற்றிங்க ரைட் மேலே வந்து கட் பண்ணுற மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம் அப்படி தான் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டைட்டில் பார் கண்டிப்பாக வேணும் நம்மளுக்கு ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கரெக்டாக தெரியும் ஸோ ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சு ஸோ அதுக்கடுத்து டிடி செலக்ட்டு இப்போ டிஎஸ் ட்ராப் ஸ்டிங் டிஎஸ் போட்டு பார்த்தது அது டிடி செலக்ட்டு டிடி செலக்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸு இதில் வந்து ஃபைலு இதில் நிறையா இருக்கும் இதில் நான் உள்ளே போய்ட்டு உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லி தரேன் ஸோ அதான் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாமா ஸோ அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓப்பன்லேருந்து இப்போ வரையும் ஒரு இதில் இருந்து ஸோ அப்போ நம்ம நீ பார்க்க போகிறது நம்ம மெயினாக ட்ரா இதில் வந்து கண்டென்ட்டில் போய் காமிச்சிடுறேன் ஒர்க் ஸ்பேஸு செட்டப் நியூ செட்டிங் யூனிட் லிமிட்ஸு கஸ்டர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பேசிக் செட்டிங்ஸ் இது வரையும் நம்ம வந்து நம்ம லைவாக ஒர்க் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் ஆட்டோ கேடுக்குள்ள போகிறேன் ஸோ இப்போ நாட்டை கார்டு ஓப்பன் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நான் முன்னாடி சொன்னதுதான் முன்னாடி சொன்னதுதான் இதுக்கு இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸ் இது வந்து ட்ராஃப்டிங் அண்ட் அனோட்டேஷன் ட்ராஃப்டிங் அண்ட் அனோட்டேஷனில் இருக்குது இதை நீங்கள் மேலே ரெண்டு இடத்துலையும் பண்ணலாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதில் கிளிக் பண்ணி அப்படி தான் வரும் இதில் பார்த்திங்க த்ரீ டி பேசிக் த்ரீ டி மாடலிங் ஆட்டோ கார்டு கிளாஸிக்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ எதுலேயும் பண்ணலாம் இப்போ ஆட்டோ கார்டு கிளாஸிக்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோ கார்டு கிளாஸிக்கில் மாறிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இங்கே கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே தான் இப்போ ஆட்டோ கார்டு கிளாஸிக் நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அந்த நம்ம ஃபுல் ஸ்க்ரீனுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்போ பழைய வருஷனுக்கு மா பழைய வருஷனுக்கு மாறாது பழைய ஸ்க்ரீன் மண்ணுக்கு மாறும் அந்த மாதிரி மாறிடும் ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து பழசில் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு புதுசாக ஒர்க் பண்ணுறது சிரமமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த பர்பஸையும் வந்து ஆட்டோ கார்டு ஆட்டோ டிஸ்க் கம்பெனி வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இது ஓப்பன் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பழைய வருஷனுக்கு மாதிரி பழைய ஆட்டோ கார்டு கிளாஸிக் மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம இதில் இதுலேயும் மாற்றினா மாற்றிக்கலாம் போயிட்டு நான் அந்த நம்ம அனோட்டேஷன்லேயும் மாற்றிடுறேன் ஏன்னா நான் அதிலேயே ஒர்க் பண்ணி போகிறேன் பழைய வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் இப்போ புதுசு புதுசு தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஏன்னா ட்ராஃப்டிங் அண்ட் அனோட்டேஷன் அனோட்டேஷனுக்கு நான் ஸோ இதில் வந்து இதான் அந்த கமெண்ட்டும் வேணும் நீங்கள் லைட்டாக கொண்டு போனீங்கன்னா உட்காரும் ஸோ நான் கீழே வர மாதிரி பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அப்போ இதில் நம்ம டிராஃப்டிங் அனோட்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதுவும் ஓப்பன் ஆகிரும் இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு யூனிட்ஸ் ஓப்பன் பண்ண உடனே நம்ம பண்ண வேண்டிய மொதல் இது வந்து யூனிட்ஸ் என்ன அளவு நமக்
ஆர்கிடெக்சர் இன்ஜினியர் இன்ஃபேக்ட் சயின்ட் அஃபின்னு இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டெசிமல் அப்படின்றது நம்மளோட சொன்னது மினிமம் சென்டிமீட்ரு இந்த மாதிரிலாம் மினிமம் மில்லி மீட்ரு இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் நான் சப்போஸ் நான் இன்ஜினியரிங் கொடுக்குறேன் இதில் ப்ரெசிஷன் வந்து ஒரு டூ டிஜிட்டு இல்லை சிங்கிள் டிஜிட்டு இருக்கிற மாதிரி டூ டிஜிட் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் ஸோ ஃபீட் ரெண்டு இன்ச்சஸில் வரும் ஸோ அப்போ இன்ச்சஸில் இருக்கும் ஃபீட்டு மாற்றினாலும் இன்ச்சஸ் தான் வரும் நம்ம பின்னாடி அப்படியே மாற்றிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ டெசிமல் டி ஆங்கிள் வந்து டெசிமல் டிகிரிஸில் வச்சுக்கலாம் டிகிரிஸில் வச்சுக்கோங்க வேறு எதுவும் மாற்றாங்க ரேடியன்ஸில் மாற்றினா மாறும் ப்ரிசிஷன்ஸ் வந்து டூ டிஜிட் ப்ரிசிஷன் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ யூனிட்ஸ் வந்து நான் என்ன சொ என்ன இதில் கொடுத்துருக்கேன் இன்ஜினியரிங்கில் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இப்போ யூனிட்ஸ் முடிச்சாச்சு அது லிமிட்ஸ் லிமிட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட் நம்ம ஒரு நூறு அடி நூ ஃபஸ்ட்டு வந்து சாரி ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட்டு லெஃப்ட்டு கார்னர் ஸோ அந்த லிமிட்ஸ் நம்ம என்ன பர்பஸ்க்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஒரு சீட்டு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஒரு சீட்டு ஒரு 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 பேப்பருக்குள்ளே ஒரு ட்ராயிங்குள்ளே வரணும் அப்படின்றப்ப லெஃப்ட் கார்னர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ தான் எப்போவுமே இருக்கும் ரைட் கார்னர் அது எக்ஸ் ஒய் வர்றப்ப இந்த இடத்துல எக்ஸில் ஒரு வேல்யூ ஒயில் ஒரு வேல்யூ வரும் ஸோ நான் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அந்த பேப்பர் சீட்டு சும்மா நானாக ஒரு நூறு அடிக்கு கூட கொடுக்க தான் கொடுத்துக்கிறேன் நூறு அடிக்கு நூறு அடிக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் ஷீட் அப்புறம் ஜூம் ஆல் இந்த ஜூம் ஆல் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜூம் ஆல் கொடுக்குறனால லைன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அப்போ கொடுத்தாச்சு ஜூம் ஆல் ஜூம் ஆல் கொடுத்தாச்சு ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கடுத்து ஸோ அப்போ எல்லாம் முடிஞ்சு ஜூம் ஆல் கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க டைமென்ஷன் கரெக்டாக தானன்றதை நம்ம செக் பண்ணணும் இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு எஃப் ஐ டார்ட் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு இதெல்லாம் பின்னாடி பார்க்கலாம் நான் ஜஸ்ட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் எப்போதுமே ஒர்க் பண்ணுற இதில் நான் ஸ்டைலில் காமிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ ஒரு பத்து அடி பத்து அடி அப்படின்னா இதுக்கு நீங்கள் டைமென்ஷன் மார்க் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எப்படி மார்க் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்து அடி இருக்காது ஸோ அப்போ நான் டைமென்ஷன் மாற எப்போவுமே ஸோ டைமென்ஷன் ஸ்டைலில் போய் நீங்கள் மாற்றணும் அனோட்டேஷன் டைமென்ஷன் ஸ்டைல் இதெல்லாம் பின்னாடியும் பார்க்கலாம் மாடிஃபை லைன்ஸு எக்ஸ்டென்ஷன் லைன்லாம் ட்ரீட் பண்ணுறோங்க நான் அதெல்லாம் வச்சுக்கிறதில்ல சிம்பிள்ஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சு ஆர்வம் மார்க் வச்சுருங்க டெக்ஸ்ட்டும் சிக்ஸ் இன்ச்சு நீங்கள் இதில் ஒன்றும் டீப்பாக சொல்கிறேன் இப்போ தான் நான் சும்மா நான் இது நம்ம இது அடுத்தடுத்து வர்றதுனால நான் அது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக கிட் பண்ணுறேன் ப்ரைமரி யூனிட்ஸு பிரிக்கிறதுலாம் வேணாம் இன்ஜினியரிங் வச்சுக்கோங்க நம்ம டெசிமல் வந்து குறைச்சிக்கலாம் ஸோ கரண்ட்டு ஸோ பத்து அடி மாதிரிச்சா ஸோ இது வந்து இது மாதிரி நிறையா இருக்குது நம்ம அடுத்தடுத்து நம்ம அந்த இந்த மாடி அனோட்டேஷன் வழியில் நான் டீப்பாக சொல்கிறேன் நான் இப்போ ஜஸ்ட்டு என்ன உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அந்த டைமென்ஷன் மாறுறதுக்காக காமிச்சிருக்கேன் நம்ம அடுத்த நாள் இல்லாமனா இப்போ நம்ம இப்போல்லாம் முடிஞ்சு ஸோ அதுக்கடுத்து ஏன்னா சொன்ன நம்ம பிபிடியில் பவர் பாயிண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பேஸ் முடிஞ்சு அதுக்கடுத்து வந்து ட்ராயிங் யூனிட் செட்டு செட் பண்ணியாச்சு கர்சர் செட்டிங்ஸு நீங்கள் தனியாக மாதிரி அதுக்கு டிஎஸ் அது ட்ராஃப்ட் செட்டிங்ஸு ட்ராஃப்ட் செட்டிங்ஸில் நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ ட்ராஃப்ட் செட்டிங்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக வந்து அதுவும் பேசிட்டிருக்கீங்க டிஎஸ் அப்படின்னு சாரி டிஎஸ் டிஎஸ் ஒரு பாப்பப் பண்ண ஓப்பன் ஆகும் நம்ம மனசு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப்பு இதில் எண்டு பாயிண்ட் மிட் பாயிண்டு சென்டர் நோடு இதெல்லாம் முன்னாடி இருக்கிறாங்க கரெக்ட் ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்புறம் இந்த த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பேப்பராக கொடுக்கணும் டைனமிக் இன்புட் நம்ம மட்டும் சொன்னதான் எனேபிள் பாயிண்ட் இன்புட் எல்லாம் கொடுத்து வச்சு எனேபிள் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் இதில் போடினா போலார் ஃபார்மேட்டு ரிலேட்டிவ் கான்வென்ஷன் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் சப்போஸ் சொல்லலாம் வரலன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வரலன்னா நம்ம டே டிஎஸில் போய்ட்டு எடுத்து தான் பண்ணணும் அது எனேபிள் டைமென்ஷன் இன்புட் வேணும் அப்படின்னு டைமென்ஷன் இன்புட் அதாவது செகண்ட் இதில் வந்து ஃபீல்டு டைமில் வர்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவதுலேருந்து இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு வரையும் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து டைனமிக் ப்ராம்ப்ட் வந்து மெசேஜ் வரும் அந்த மெசேஜ் வந்து ஸோ மாடல் லைவ் ப்ரீ நம்ம கலர் மாற்றம் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ அப்போ இதில் போய் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணுறோம் சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ அடுத்து எவ்வளோ அப்படின்ற எல்லாமே டிஸ
ஃபுல்லாக வரைஞ்சி இப்போ நான் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே தெரியும் உங்களுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஆர்த்தோ பேக்ரவுண்ட் பாருங்கள் ஒயிட்டில் வருதா ஸோ இப்போ நம்ம போய் பிளாக்கில் மாற்றினா மாற்றிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது இதெல்லாம் யாரும் சொல்லி தர மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தேவையில்லைன்றது விட்டுருவாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாமா திரும்ப ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்டில் போயிட்டு ஒயிட்டில் வந்து கலர்ஸாக மாற்றினா மாற்றிக்கலாம் ஒயிட்டை தூக்கிட்டு பிளாக்காக மாற்றிக்கணும் பிளாக் தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து டைனமிக் இன்புட்டு ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட்லாம் பார்த்தாச்சு குயிக் செலக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வேணும் ஏன்னா இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு இந்த இடத்துல இந்த லைனை நம்ம மடிக்க போனா இல்லை வேறு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கணும்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி குயிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சரி குயிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் குயிக் செலக்ட் இருக்கும் ஸோ அதில் போய் நான் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ அதில் குயிக் செலக்டில் போய் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்னென்னு கேட்கும் எதுக்கு வேணும் லேயர் லைன் டைப்பு பாயிண்ட் ஸ்டைலு இந்த மாதிரி நிறையா வேணால் செலுக்கலாம் ஸோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணணும் ஃபைபர் லிங்க்கு திக்னஸ்ஸு மெட்டீரியலு ஸோ மெட்டீரியல் அப்படின்னா மெட்டீரியலில் வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ கரண்ட் செலக்ஷனில் போயிட்டு மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணி மொத்தத்துலேருந்து தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நான் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து அதில் நம்ம செட்டிங்ஸ் வேணும் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து டிஎஸ் திரும்ப பிளஸுக்கு நான் போகிறேன் ஏன்னா வெளியே எஸ்கே கொடுத்தனா வெளியே போகிறேன் ஸோ அப்போ குயிக் செலக்ட்டு அதுக்கடுத்து வந்து செலக் செலக் செலக்ஷன் சைக்கிளிங் சொல்கிறோமா இது வந்து எப்படின்னா இப்போ இந்த இது பாருங்கள் தெரியும் க கர்சர் வந்து எப்படின்னா ரைட் டாப்பு பாட்டம் லெஃப்ட்டு பாட்டம் ரைட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிக்சல் அதை மாற்றாங்க இப்போ நான் அதை செலக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் செலக்ட் ஆகும் செலக்ட் ஆகாது ஆகுதா நீங்கள் ரைட் கார்னர்லேருந்து இப்படி மேலே போனீங்க அப்படின்னா செலக்ட் ஆகும் இதே வந்து நான் வந்து லெஃப்ட்டு கார்னர்லேருந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் ஆகாது செலக்ட் ஆகலையா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிறதுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ டிஎஸ் அதில் வந்து என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்றவங்க தெரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ அடுத்து ஃபுல் ரைட்டெல்லாம் பார்த்துருப்போம் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ அப்போது இது எல்லாமே அப்போ ட்ராப் செட்டிங்ஸில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ அதனால தான் நம்ம அது என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த சென்டர் பாயிண்ட் எண்டு பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட் இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் அதுக்கு அடுத்து டிடி செலக்ட் பண்ணோன்னா டிடி செலக்டில் ரொம்ப இருக்கும் டிடி செலக்ட் டிடி செலக்டில் ஒரு பாப்பர் மேன் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து ஃபைல்ஸு இந்த ஃபைல்ஸில் டிடி செலக்ட் நிறையா செட்டிங்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபைல்ஸில் வந்து எந்த லொக்கேஷனில் நம்ம சேவ் பண்ண போகிறோம் ஃபைல் பார்த்து ஒர்க்கிங் பார்த்து எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறது ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வெளியே வச்சதே வச்சுக்கலாம் இது ஜஸ்ட்டு எப்படி இப்படியும் போகிறதா சொல்கிறேன் அதுக்கடுத்து டிஸ்பிளே டிஸ்பிளேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் ஸ்கீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் டார்க்காக இருக்கும் லைட்டாக வேணால் லைட்டாக சொல்லலாம் டார்க்காக இருக்கட்டும் ரொம்ப சிம்பிள் டிஸ்பிளே ஸ்டால் பார்ஸ் என் ட்ராயிங் விண்டோஸு டிஸ்பிளே ட்ராயிங் ஸ்டேட்டஸ் பாரு ஸ்டேட்டஸ் பண்ணுறது கீழே கரை தான் டிஸ்பிளே பண்ண டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஸ் லார்ஜ் பட்டன்ஸ் பார்த்து ஒரு பார்த்து கொடுத்தீங்க லார்ஜ் எல்லாமே லார்ஜ் பட்டன்ஸ் வந்துடும் ஸோ இதில் எல்லாம் பாருங்கள் ஸோ எக்ஸ்டென்ட் டிப்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் இதில் திரும்ப வந்து டிஸ்பிளேலே கலர் பட்டன்ஸ் திரும்ப மட்டும் சொன்னது தான் இப்போ டிஸ்பிளேல இப்போ பேக்ரவுண்டு ஒயிட்டாக மாதிரி நம்ம கிரிட்டை கிரிட்டு வந்து ஒயிட்டாக மாதிரி அப்படின்னா கிரிட் லைன்ஸ் கிரிட் ஆக்சிஸ் லைனு வியூ போட்டலு யூனிஃபார்ம் பேக்ரவுண்டு உங்களுக்கு ஒயிட் கூட ஸோ ஒயிட்டாக மாறிடுச்சா ஸோ அது மாதிரி ஒயிட்டாக மாதிரி தான் நான் மாற்றிக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பழைய ஸ்கிரீன் அது மாதிரி ஒயிட்டாக தான் மாதிரி இல்லை பிளாக்காக மாற்றணும் திரும்ப கலர்ஸில் போயிட்டு அகைன் திரும்ப பிளாக்காக மாற்றிக்கணும் எந்த கலர் வேணால் வச்சுக்கலாம் ஸோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக கரெக்டாக வரும் வேறு கலராக வச்சுக்கணும் திரும்ப வரைய முடியாது ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபாண்ட்டு ஃபாண்ட்லேயும் நம்ம வந்து எல்லாம் மாதிரினா மாற்றிக்கலாம் ஃபாண்ட் ஸ்டைலில் மாற்றுறது எல்லாம் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இதில் போயிட்டு ரெகுலர் ரேட்டு அழகு போல்ட் இந்த மாதிரி நம்ம மாற்றலாம் மாற்றிக்கலாம் இதெல்லாம் வேணும் ஏன்னா அது சரியாக வராது ரொம்ப முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் நம்ம புதுசாக ஒன்று வச்சோம்னா சரியாக வராது லேவுட் எல்லாம் மட்டும் இதில் என்ன வேணும்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ண
ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நான் பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி ப பதினேழில் ஒர்க் பண்ணுறேன் பதினாலில் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஓப்பன் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அப்போ லோயர் ஸ்டேஷனில் நம்ம சேவ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒவ்வொரு தடையும் போய் சேவஸ் கொடுத்து ஒரு சேவ் பண்ணிட்டு அதுக்கு இங்கேயே நீங்கள் வந்து டிடி செலக்டில் இதில் கேட்கும் இதில் நான் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருப்பேன் டிஎக்ஸ்எஃப் ஃபைல் சாரி ட்ராயிங் ஃபைலில் போடணும் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் ட்ராயிங் ஃபைலில் போடணும் டிஎக்ஸ்எஃப் ஃபைலில் போட ட்ராயிங் ஃபைல் ஃபார்மேட் அது வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் ப்ரோக்கு மாத்திரப்ப எல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்புறம் கம்பெனியில் ப்ரீவியூ செட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் தேவையில்லை அதுக்கடுத்து வந்து ஆட்டோமேட்டிக் சேவ் வந்து பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை சேவ் பண்ணுறோம் எப்படி அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவைனாலும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை சேவ் ஆகிற மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் செக்யூரிட்டி ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ட்ராயிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்வேர்டு எதாவது போட்டு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அவங்க ட்ராயிங் வந்து வேறு யாரும் யூஸ் பண்ண முடியாது அடுத்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப அந்த பாஸ்வேர்டு கேட்கும் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா தான் உள்ளே போகும் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இது வந்து டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடி கேட்கும் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரை வச்சு சேவிங் ட்ராயிங் பண்ணிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த கமெண்ட்ஸில் கெட்டு ஸ்டாம்ப் ஃபார்ம் மாதிரி நம்ம தம்பு மாதிரி வச்சா தான் இப்போ வரும் இதெல்லாம் நம்ம தேவையில்லை டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வேணாம் ஸோ நீங்கள் பாஸ்வேர்டில் கொடுத்தா பண்ணிக்கலாம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓகே கொடுத்துங்க டிஸ்பிளே டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா அதை கொடுத்துக்கலாம் இப்போ டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக சொல்லணும்னா பேக்ரவுண்டில் நம்மகிட்ட கம்பெனி லோகோ கம்பெனி நேமு எதுவும் டெரெக்டாக வர மாதிரி அதை எடிட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் அதான் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் ஓப்பன் நைன் நம்பர்ஸ் ஒர்க் ஃபைல் இதெல்லாம் வேணாம் கேட்டுட்டு இங்கே வாங்க இப்போ இந்த நம்ம ஃபைலை வந்து யாரும் காப்பி பண்ண முடியாத அளவுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா எனேபிள் காப்பி இருக்குல்ல அதை டிசேபிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபைலை யாரும் காப்பி பண்ண முடியாது அதுக்கு அதாவது ரீட் பண்ணிக்கலாம் காப்பி பண்ண முடியாது ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்ட் அண்டு கம்பவுண்ட் இன் ஒர்க் இது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இதெல்லாம் இது மாற்றுவாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ப்ளாட் அண்ட் பப்ளிஷ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரிண்டர் சம்மந்தம் வர்றது நான் நான் எதாவது போதும் மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ரிண்ட் டு பிடிஎஃப்னு ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்கேன் பிடிஎஃபாக மாற்றுறதுக்கு இல்லை ட்ராயிங் டு பிடிஎஃப் அப்படி வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்புறம் செலக்ட் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் இங்கே மாற்றிட்டோம்னா டேரெக்டாக அது வந்துடும் அவ்வளோ ப்ளாட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ப்ரிண்ட் இருந்துச்சுன்னா ப்ளாட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் போய் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ப்ளாட் டூ ஃபைல் எங்கே சேவ் பண்ணணும் ப்ளாட்டிங் அதாவது எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் பப்ளிக் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது ஆல்வேஸ் அலர்ட்டு ஸோ அலர்ட் கொடுத்து தான் நம்ம ப்ரிண்ட் போடணும் ப்ளாட் பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக் செலக்டெலாம் வேணாம் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது ப்ரிண்டபிள் ஏரியா எட்ஜ் ஆஃப் பேப்பரு ஸ்டாம்ப் செட்டிங்ஸு இது எல்லாமே ப்ரிண்ட் ஓரியன்டாக வருதுப்பா சிஸ்டம் சிஸ்டம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து தெரியும் இதில் நீங்கள் எதுவுமே நோண்டாங்க இதில் டேரெக்டாக அடுத்து வந்து யூசர் ப்ரிஃபரன்ஸ் ரைட் கிளிக் அட் கஸ்டமைஸ்டேஷனு ஸ்டோர்ஸ் ஆன்லைன் யூனிட்ஸ் இப்போ நம்ம எங்கே வச்சுக்கணும் அதை போய் திரும்ப இதில் போய் மாற்றிக்கலாம் யூனிட்டர்ஸ் மில்லி யூனிட்டர்ஸ் போய் மாதிரி இது டீஃபால்ட்டாக மாற்றிக்கிறப்பா மாற்றிக்கணும் டீஃபால்ட்டாக வரும் இப்போ நீங்கள் போய் இதில் போய் இப்போ பாருங்கள் இதில் ஸ்டோர்ஸ் வந்து இன்ஜினியரிங் இப்போ மில்லி யூனிட்டர்ஸ் டார்கெட் ட்ராயிங் யூனிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபீட் அண்ட் இங்கே ஃபீட் ஃபீட்டில் வச்சுக்கலாம் இதுவும் ஃபீட்டில் வச்சோன்னா வச்சுக்கலாம் ஃபீட்டில் வச்சுக்கணும் ஃபீட்டில் வச்சிட்டோம்னா எல்லாமே ஃபீட்டில் தான் வரும் ஃபீட் மைனஸ் இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ இப்படின்னு பார்த்துக்கணும் நீங்கள் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரன்னிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நான் போய் நாங்கள் எல்லாமே தேவைப்படுற மட்டும் பிளாக் எடிட்டர் செட்டிங்ஸு லைன் வைஸ் செட்டிங்ஸு டிஃபால்ட் ஸ்கேல் லிஸ்ட்டு ட்ராஃப்டிங் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சார் கர்சர் சைஸ் வந்து மாற்றலாம் மாற்றிக்கலாம் கர்சர் சைஸு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கர் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஸோ இதில் போய் இந்த கலர் சைஸ் உள்ளே இந்த அந்த பாக்ஸ் சைஸ் இருக்குல்ல இந்த பாக்ஸ் சைஸ் வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ கலர் மாற்றணும் இந்த க்ரீன் கலர் இருக்கலாம் சார் இதை போய் நம்ம கலர் மாற்றணும்னா மாற்றிக்கலாம் இதை கூட்டுறோம் நம்ம கூட்டிக்கலாம் அது நம்மளோட ஐ சைட்டை பொறுத்து பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஆட்டோ ட்ராக் செட்டிங்ஸ் இது அதே தான் இது கர்சர் ஐ சைஸு
செக்யூரிட்டி போர்ட்லேருந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறதுலேருந்து சிஸ்டம் அப்புறம் சின்ன சின்ன செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் போகிறதுலேருந்து எல்லாமே இருக்குது ஸோ அப்போ இப்போ ஓரளவுக்கு பேசிக் செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் நம்ம இப்போ இன்றைக்கி லெக்சர் ஆட்டோ கார்டு கிளாஸில் இன்றைக்கி நம்ம ஆட்டோ கார்டு கிளாஸில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் பேசிக்காக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அப்போ ஆட்டோ கார்டு கிளாஸில் வியூ பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் ஒர்க் ஸ்பேஸ்னால் என்ன செட்டப் ஏ நியூ செய்ட்டு யூனிட்ஸ் அண்ட் லிமிட்ஸு கர்சர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பேசிக் செட்டிங்ஸ் இது வரையும் பார்த்துருக்கோம் நாளைக்கு ஃபியூச்சரில் நம்ம அடுத்து நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ராயிங்ஸு ட்ராயிங் கமெண்ட்ஸு எடிட்டிங் கமெண்ட்ஸு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ கான்டென்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராயிங் கமெண்ட்ஸு மாடிஃபைடு அதாவது எடிட்டிங் டூல்ஸு லேயர் செட்டிங்ஸு லேயர் செட்டிங்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு லேயர் செட்டிங்ஸு அப்புறம் அனோட்டேஷன் டூல்ஸு அதாவது மெஷர்மெண்ட் டூல்ஸு பிளாக் டூல்ஸு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நாளைக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ அதனால் வந்து வா வீடியோ அடுத்தடுத்து வர வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம எல்லாமே தீரட்டிக்கலாகவும் ப்ராக்டிக்கல் லிங்க் பண்ணி நம்ம சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்கோம் உங்களுக்கு வந்து இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சி நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் கட்டட புரியாலாம்